Analytical Geometry of 3D Lecture in Tamil by Professor Suresh Analytical Geometry of 3D Sphere the continue to do the second lecture Angle of Intersection of Two Spheres That's the second sphere intersect the point that's angle in the usual on the end sphere of dinner and on the end sphere and tangents to the good old orange and the end tangent to in the angle intercept panicle the other man the mother than papa the angle of intersection of two spheres at a common point is the angle between the tangent planes so tangent lines of the line you know the tangent planes to them at that point so in the point learn a mangal can do again more director spheres search for comma that is tangent planes. First sphere goes tangent plane, second sphere goes tangent plane. And the end of the point intersect the angle. So that is the angle of intersection of two spheres. Since the angle between the two tangent planes at the common point is same as the angle between their normals at that point, then we have to get the angle of the two planes. First plane and second plane are normals. Normals are perpendicular lines. And the end of the angle, that angle is the same as the angle between the radius of two spheres. So, this is the first sphere. Then, the first sphere is the radius, and the second sphere is the radius. So, the normal is the same as the radius. So, the radius is the same as the plural. So, the radius is the same as the two spheres and the common point. So, this is the same as the first sphere. First sphere. Rendah sphere kedal ke angle kan dulu kita no, adik kena serona, anda rendah sphere oda tangent planes kedal ke angle, adi apa dia kan apni na angle between their normal sabdi no ardhu, angle between the two spheres is same as the angle between the radii, inda normal singa dah ardhu enawa madarona, anda rendah sphere oda radiusa, apa ni apa dia kunto orang, also we note that the angle of intersection at every common point of the sphere is the same. So, in the common point, we will find the same angle. Suppose the two spheres, the name is S, that is equal to 0, and the second sphere is S1, that is equal to 0, with the center A and B. First sphere is center A, second sphere is center B, and the radii. First sphere is radius R, second sphere is R1. Then, the sphere is R1, 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 and the sphere is R1, 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 अपन में क्या ना कर सकना अपनी ना ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बाय पिथागोरस थ्योरम वेर पी इस अ कॉमन पॉइंट अंदर पी अपनी ना इधर हम कॉमन पॉइंट है ए पी अपनी ना इधर फर्स्ट स्पीयर ओर रेडियस बी पी ना इधर सेकंड स्पीयर ओर रेडियस दैट इस इक्वल टू आर वन द कंडीशन फॉर टू स्पीयर्स the U V W D abdinya ada, inno rvera constant amati keran. U one V one, W one D one abdinya cik keran. Apa indar dua sphere, arda ganala cut panan na. Ada ninety degree la cut panan, inna condition abdi na. Ida two U U one plus two V V one plus two W W one equal to D plus T one. Apa indar condition macam check panan podo. Inda side ikut ada, inda side ikut ada equal arni cik abdi na. Indar dua sphere bende arda ganala cut panan. Ada ninety degree la cut panan arta. Plane section. A plane section of a sphere is a circle. Plane section of the sphere is a plane. So, we cut it. 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 Padahal itu, nama kita equal lah, bukan apa dina. Alat itu center beriya. Indah itu lah cutpan orang apa dina. Apa indah itu lah center, correcta middle lah cutpan orang apa dina. Anu circle orang ni anak guna irik dale perisah orang. Indah itu lah anu circle kadek orang. Ia lah itu lah cutpan orang circle kadek orang. Anu center beriya nama cutpan orang apa dina. Anu circle orang itu perisah circle orang. So apa dia pada circle itu perisah orang apa dina. Great circle. Ada orang ada ada note lah ke. The section of a sphere by a plane through its center is known as a great circle. And the center and the radius of a great circle are the same as that of the sphere. In the middle of the middle, sphere or the center radius is the same as the great circle or the center radius is the same as the sphere. 
the curve of intersection of a sphere by a plane is a circle the curve of intersection of a sphere by a plane so idha adhe meaning da or plane vandu plane ku in the sphere ku cut pannum bodu kedaikira shape da adu adha intersection indha edathula solirukom appadiye vachidal seri cut pannama or sphere ku la vandu or plane vandu nama sori vekkira mari appadi nenachukenga andha edam enna va irukum appadina circle hence a circle can be represented by two equations appo the circle la vandu indha model layum solalam rendu equation vara mari ஒன்று வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் இன்னொன்று வந்து பிளேன் ஏன்னா இந்த ஸ்பியரும் பிளேனும் இன்டர்செட் பண்ணும்போது நம்ம சர்க்கிள் கிடைக்கிறங்கிறனால இந்த மாதிரி எஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அண்டு பை ஈக்குவல் ஜீரோ கிவன் டுகெதர் ரெப்ரஸண்டிய சர்க்கிள் ஸோ இந்த மாதிரியும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளை சொல்லலாம் இல்லாட்டி எஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வி ஒய் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ விஜெட் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பியர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் அண்டு பிளேனோட இது அதான் பை ஈக்குவல்டுன்னு போட்டிருக்கோம் இதுவும் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் பிளேன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஜெட் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா வந்து இடத்துல நம்ம சேர்த்துக்கணும் எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பேர் லேம்டா இஸ் அ கான்ஸ்டன் ரெப்ரஸன்ஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் பாசிங் த்ரூ த சர்க்கிள் கிவன் பை எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கிவன் பை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஸ்பியரும் இந்த பிளேனுக்கும் காமனாக இருக்குது இன்டர்செட் பண்ணால் ஒரு சர்க்கிள் கிடையாது அந்த சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிள் வழியாக போகிற ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் வந்து இதுதான் அப்போ சர்க்கிள் வழியாக பாஸ் ஆகிற என்ன அர்த்தம்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து இந்த ஸ்பியர் மேலே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சர்க்கிள் நமக்கு எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா இந்த ஸ்பியரும் பிளேனும் காமனாக இருக்கிற இன்டர்செட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிறது ஃபார் எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேபிட்டல் எஸ் எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெப்ரஸன்சிய ஸ்பியர் ஏன்னா இது வந்து ஸ்பியரை தான் நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஃபர்தர் எஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு பை த காமன் பாயிண்ட்ஸ் டூ எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது எஸ்ஸில் இருக்க பாயிண்ட்டையும் பையில் இருக்க பாயிண்ட்டையும் ஸ்பியரில் இருக்க பாயிண்ட்டையும் பிளேனில் இருக்க பாயிண்ட்டையும் எடுத்து இதில் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு வந்துடும் எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பை எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஈக்குவல் ஜீரோ எஸ்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட்டும் பையில் இருக்கிற பாயிண்ட் காமன் பாயிண்ட்டு தான் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பையில் இருக்கும் அதாவது அதோட அர்த்தம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அதுதான் சாட்டிஸ்ஃபைடு பை த காமன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க டூ இன்டர்செட்டிங் ஸ்பியர்ஸ் ஆல்சோ டிரமைன் சர்க்கிள் அதே மாதிரி ஒரு பிளேனும் ஒரு ஸ்பியர் இன்டர்செட் பண்ணால் மட்டும் சர்க்கிள் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு ஸ்பியர் இன்டர்செட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சர்க்கிள் கிடைக்கும் அதான் இந்த பாயிண்ட் ரெண்டு ஸ்பியர் ஒன்று வந்து எஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இன்னொன்று வந்து எஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் டூ ஸ்பியர்ஸ் தென் அப்போ எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ இஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்பியரை பொறுத்தவரை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் தான் வரும் அப்போ எஸ்லேருந்து எஸ் ஒன்னை செப்ரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னா பவரில் ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போ டிகிரி வந்து ஒன்று அதை தான் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஹென்ஸ் ரெப்ரஸன்சிய பிளேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் பிளேனை வந்து இன்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஹென்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அண்டு எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆர் அதாவது ஒன்று இந்த ரெண்டே எடுத்துக்கிறணும் எஸ் ஈக்குவல் ஜீரோனா இது பிளேனை சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் எஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படிங்கிற பிளேன் சாரி ஸ்பியர் பிளேன் கிடையாது ஸ்பியர் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பிளேன் எஸ் மைனஸ் எஸ் இந்த இடத்துல பிளேனாக மாறிடும் ஆர் ரெண்டாவது ஸ்பியர் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ அண்டு இந்த பிளேன் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ டிடர் மைனஸ் சர்க்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து தேர்ட் ப்ராப்ளம் இது வந்து தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் ஸோ மொத்தம் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஜீரோ 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 அப்படின்னா ஆரிஜின் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோ
அதுக்கடுத்து இந்த பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ லைஸ் ஆன் த ஸ்பியர் அப்போ எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒன்று ஒய் இருக்கிறதுல ஜீரோ இஜட் இருக்கிறதுல ஜீரோ போடணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற இடம் ஒன்றுன்னு மாறிடும் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஜட் ஸ்கொயர்லாம் ஜீரோ ஆயிரும் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸை தவிர மற்ற இடலாம் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா டி வந்து ஏற்கனவே ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதனால தான் நமக்கு இப்படி கிடைக்கிது ஒன் ப்ளஸ் டூ யூ ப்ளஸ் டி டிக்கும் நம்ம ஜீரோ போட்டுடலாம் விட்டுடலாம் இதையும் அப்போ இதிலேருந்து டூ யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ நம்மளோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பியரோட ஈக்குவேஷன் வேணுன்னா இதில் வர நாலு கான்ஸ்டன்ட் அதாவது யு வி டபிள்யூ டி இந்த நாலு கண்டுபிடிச்சா போதும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டி கிடச்சிருது அடுத்து யு கிடச்சிருது இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னா வியும் டபிள்யூவும் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ லைஸ் ஆன் த ஸ்பியர் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் ப்ளஸ் டூ வி ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் டியை கூட விட்டுட்டு எழுதலாம் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் அதில் யூ ஏன் போடலைனா இதில் யூவும் வராது ஏன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று இஜட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போ வரும்போதே நமக்கு இப்படி வந்துடும் இந்த டிக்கும் ஜீரோ போட்டுருவோம் அப்போ விங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்புறம் ஃபைனலாக இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ஜீரோ இஜட்டுக்கு மட்டும் ஒன் போடணும் இந்த பாயிண்ட் ஸ்பியர் மேலே இருக்கிறதுனால ஒன் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் ஜீரோ இங்கேயும் வந்து டிக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டுலாம் அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ இந்த ஃபோர் வேல்யூஸ் நான் சொன்ன மாதிரி டி வந்து ஜீரோ யு வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ பிங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூ டபிள்யூங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த ஃபோரை எடுத்து அதே ஈக்குவேஷன் அதாவது இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் ஒன் கமா ஒன் கமா டூ அண்டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் கமா டூ அண்டு ஹேவிங் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஆன் த லைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஜெட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஜெட் மைனஸ் டூ அதாவது அந்த ஸ்பியர் மேலே இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இதோட சென்டர் அந்த ஸ்பியரோட சென்டர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா இந்த லைனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த லைனும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒரு பிளேன் இது தனியாக ஈக்குவல் டு போட்டால் ஒரு பிளேன் இந்த ரெண்டு பிளேனும் இன்டர்செட் பண்ணால் கிடைக்கிற லைன் அந்த லைன் மேலே இந்த ஸ்பியரோட சென்டர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்துட்றாங்க சொல்யூஷன் இட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் பி ஜென்ரல் ஃபார்மட் எழுதிட்டோம் இட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் போகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு அடுத்து செகண்டு ரெண்டையும் செப்பரேட்டாக பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் ஒய்டுக்கு பதிலாக ஒன் ஒன் டூ போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர்னு கிடச்சிடும் சாரி ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே வந்து ஒன் ஒன் மைனஸ் டூன்னு வரணும் அப்போ எக்ஸுக்கு ஒன் ஒய்க்கு ஒன் இஜெட்டுக்கு வந்து மைனஸ் டூ அப்போ மொதாவது வந்து பிரச்சனை இல்லை ஸ்கொயர் பண்ணிடுறனால அடுத்து வரும்போது எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டோம்னா டூ யூ ஒய்க்கு ஒன் போட்டோம்னா டூ வி இஜட்டுக்கு மைனஸ் டூ போடுறோம் இப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் டபிள்யூன்னு வந்துடும் டி வந்து அப்படியே இருக்கும் தேர் ஃபோர் இதிலேருந்து இதை ஆட் பண்ணோன்னா ஒரு சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த சிக்ஸ் இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் சிக்ஸ்னு வந்துடும் மற்றதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது சிமிலர்லிங்கிறது இந்த பாயிண்ட்டு போடணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து எக்ஸுக்கு வந்து ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒய்க்கு வந்து ஒன் இஜட்டுக்கு வந்து டூ அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா சிமிலர்லி அப்படின்னு இருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும் மைனஸ் டூ யு ப்ளஸ் டூ வி ப்ளஸ் ஃபோர் டபிள்யூ ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த சென்டர் நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மை பொறுத்தவரை சென்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் யூ மைனஸ் வி மைனஸ் டபிள்யூ இந்த சென்டர் எங்கே இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா லைஸ் ஆன் த லைன் டிடர்மைன் பை த டூ பிளேன்ஸ் ஸோ இது வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இந்த சென்டர் வந்து இந்த ரெண்டு பிளேனும் இன்டர்செட் பண்ணிக்கிற லைன் மேலே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ தேர் ஃபோர் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் இதில் பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னா மைனஸ் யூ மைனஸ் வி மைனஸ் டபிள்யூ போடலாம் மொதல் அதில் ஃபஸ்ட்டு அப்போ மைனஸ் யூ மைனஸ் வி இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் ஜெட் இருக்
அப்போ யூ ஈக்குவல் டு எயிட் டபிள்யூ பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அப்போ எயிட் டைம் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு டூன்னு கிடச்சிரும் அதான் இந்த இது யூ ஈக்குவல் டு டூ டபிள்யூ தேர் ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் பிகம் இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோர்னா இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு இது ரெண்டில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த யூக்கு பதிலாக டூ டபிள்யூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் யூக்கு பதிலாக டூ டபிள்யூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடம் எப்படி மாறிடும்னா மைனஸ் டூ டபிள்யூ மைனஸ் வி ப்ளஸ் டபிள்யூன்னு மாறிடும் அங்கே ஏற்கனவே ஒரு ப்ளஸ் டபிள்யூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ என்னவா மாறிடும்னா மைனஸ் டபிள்யூன்னு மாறிடும் இப்போ மைனஸ் டபிள்யூ மைனஸ் வி ஈக்குவல் டு ஒன் அதே மாதிரி இதை வந்து ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன்லேயும் யூ இருக்கிறதுல டூ டபிள்யூன்னு போடணும் அப்போ மைனஸ் டூ யூங்கிறது மைனஸ் டூ இன்டூ டூ டபிள்யூ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் டபிள்யூ இங்கே ஒரு மைனஸ் டபிள்யூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் டபிள்யூ அப்புறம் மீதி இருக்கிற ப்ளஸ் வி ஈக்குவல் டு டூ இது ரெண்டு சிக்ஸ் அண்ட் செவன் அப்படின்னு வரிசையாக வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ இந்த சிக்ஸ் அண்ட் செவனை சால்வ் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு இப்போ இது எப்படி மாறிடுச்சுன்னா டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் டூ அன்னவுன்ஸ் வி அண்ட் டபிள்யூன்னு இருக்குது அதனால் அதை அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டபிள்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ வி வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ டபிள்யூ அண்டு வி கிடச்சிருச்சு யூ வந்து டூ டபிள்யூவில் டபிள்யூக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டோம்னா டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ யூ வந்து மைனஸ் ஒன் வந்துடும் இந்த மூணு வேல்யூ எடுத்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் போடணும் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்றுங்கிறது இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நமக்கு யூ வி டபிள்யூ மூணுமே தெரியும் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டி கிடச்சிடும் டி வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃபோர் வேல்யூஸுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் பிகம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இஜட் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ